Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പ്രിയദർശിനി ഹോസ്പിറ്റൽ പയ്യന്നൂർ ശുദ്ധമായ പാൽ ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം ജനതാ പാൽ തികച്ചും പുതുമയോടെ ഗുരു ഇന്റർലോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഗുരു സ്റ്റോൺസ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ ഫോൺ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് എട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഏഴ് ആറ് പൂജ്യം നാല് വമ്പിച്ച വിലക്കുറവ് ഇന്നു തന്നെ എ ബി സി സന്ദർശിച്ച് വിലക്കുറവ് അനുഭവിച്ചറിയൂ പറ്റും കിനാവും അതിലേറെയും ഇമാനുവൽ സിൽക്സ് താവക്കര ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കണ്ണൂർ റിയാദ് മോൾ പയ്യന്നൂർ മെയിൻ റോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡ് തൃശൂർ മാട്രസ് ഫീത കോംപ്ലക്സ് പൂവം പള്ളിവയൽ പി ഒ മൊബൈൽ നയൻ സെവൻ സീറോ ഡബിൾ ടു സിക്സ് നയൻ സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് ബാഗ് മോൾ നിയർ ഫോർ കെ ഡി സ്റ്റോഴ്സ് പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം പയ്യന്നൂർ നീതി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ഹാർഡ്വെയർ പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് കുന്നത്തുപ്പള്ളി പഴയങ്ങാടി ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ നയൻ സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഓറ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എടാട്ട് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി മാടായി ഏരിയ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം പിലാത്തറ പാർട്ടി മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏപ്രിൽ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെ കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി മാടായി ഏരിയ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം പിലാത്തറ പാട്ട്യം മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മളുമായിട്ട് അകന്നു നിൽക്കുന്ന നിരവധി ആളുകൾ ഇപ്പോഴും അവരെ മുഴുവൻ ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമാക്കി കൊണ്ടുവരണം ഇന്നലെ വരെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന നിരവധി ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ ഏരിയ നിർത്തിയിരുന്നു അവരെ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ കാണാം ഒരു വിടാന്തരം കയറി ഓരോരുത്തരെയും കാണുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ ഫണ്ട് പിരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാ വീടും കയറുക ഒറ്റ വീട് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല ഇത് നമ്മുടെ വീട് മറ്റേ വീട് നിന്ന് തിരിക്കേണ്ടിയില്ല എല്ലാ വീടും കയറി ആവശ്യമായ ഫണ്ട് നമുക്ക് പിരിക്കാനാകണം ആ ഫണ്ട് പിരിവ് കേവലമായ ഒരു സംഖ്യ പിരിക്കലല്ല പി പി ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പത്മനാഭൻ സി എം വേണുഗോപാലൻ എം ശ്രീധരൻ ആർ അജിത എ വി രവീന്ദ്രൻ വി വിനോദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചെയർമാനായി പി പി ദാമോദരനെയും കൺവീനറായി കെ പത്മനാഭനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര ഏഴോം പൊടിത്തടത്തിലെ ചകിരി വ്യവസായ യൂണിറ്റിൽ തീപിടുത്തം ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് ഗോഡൌണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചകിരി പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു ചകിരി വ്യവസായ യൂണിറ്റിന്റെ ഗോഡൌണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചകിരി പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു കോമ്പൌണ്ടിനുള്ളിലെ പുൽമേടിൽ നിന്ന് തീ പടർന്നതാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു വിവരമറിഞ്ഞ് തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നെത്തിയ അഗ്നിശമന സേനയും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം നടത്തിയ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീയണച്ചത് വൻ തീപിടുത്തമായതിനാൽ പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നുമെത്തിയ അഗ്നിശമന സേനയുടെ സേവനവും വേഗത്തിൽ തീയണയ്ക്കുന്നതിന് സഹായകമായി ൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി സി പി ഐ എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ ഏരിയാതല സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം റൂറൽ ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്നു സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ എം രാഘവൻ ടി വിശ്വനാഥൻ കെ പി ജ്യോതി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ വി നാരായണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് കെ പി ജ്യോതി കെ വി ലളിത അഡ്വക്കേറ്റ് കെ വിജയകുമാർ ഡോക്ടർ എം ഹരിദാസ് അസീസ് തായ്നേരി വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ കെ കെ ഗംഗാധരൻ ടി വിശ്വനാഥൻ കെ വി ജിഷ് അഡ്വക്കേറ്റ് സരിൻ ശശി പി ശ്യാമള എന്നിവരാണ് സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അന്നൂർ സഞ്ജയൻ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ കെ പി കുഞ്ഞിരാമ പൊതുവാൾ അനുസ്മരണം നടന്നു പി സി വിഷ്ണുനാഥ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി കെ പി കുഞ്ഞിരാമ പൊതുവാളുടെ ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ കെ പി കെ ഫൌണ്ടേഷൻ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണവും നടന്നു അന്നൂർ സഞ്ജയൻ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ നടന്ന കെ പി കുഞ്ഞിരാമ പൊതുവാൾ അനുസ്മരണ പരിപാടി എം എൽ എ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഞാൻ നാല് വന്നപ്പോഴാണ് മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തിനടുത്ത് പുസ്തകങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥശാല കാണാനുള്ള അവസരമുണ്ടായി നാല് ടൈറ്റിലായിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് സബ് ടൈറ്റിലായിട്ടാണ് അവിടെ പുസ്തകങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ പി കുഞ്ഞിരാമ പൊതുവാൾ രൂപം കൊടുത്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നാടിന്റെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഈടുറ്റ നിക്ഷേപങ്ങളായി മാറിയെന്ന് പി സി വിഷ്ണുനാഥ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഗാന്ധിയൻ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ധീരതയുടെ പ്രതീകങ്ങളായിരുന്നു കെ പിയുടെ കാലത്തെ നേതാക്കൾ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രഭാവം ചെന്നെത്താത്ത ഗ്രാമങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും സഞ്ജയ് സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ നടന്ന കെ പി കുഞ്ഞിരാമ പൊതുവാൾ അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് പി സി വിഷ്ണുനാഥ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു സി വി രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ വി എം ദാമോദരൻ പി കമ്മാര പൊതുവാൾ യു രാജേഷ് പി അശോകൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കെ യു മനോജ് എ കെ സിദ്ധാർത്ഥ് ശ്രീരാഗ് രഘു എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ കൌൺസിൽ യോഗം ചേർന്നു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണം വായ്പയെടുത്തും പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണം വായ്പയെടുത്തും പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കും പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥയും നിർമ്മാണ പുരോഗതിയും സംബന്ധിച്ച് കൌൺസിലർ എ രൂപേഷിന്റെ ചോദ്യത്തിന് യോഗത്തിൽ മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ബസ് സ്റ്റാൻഡിനായി ഒന്ന് ദശാംശം ആറ് അഞ്ചു കോടി രൂപയുടെ ആദ്യഘട്ട പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമാണ് പൂർത്തിയായത് രണ്ടാംഘട്ട നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള ഡിസൈൻ തയ്യാറായി ഇനി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നാൽ മതിയെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു മാലിന്യം തള്ളുന്നത് തടയാൻ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തു ഇവയുടെ മോണിറ്ററിംഗ് നഗരസഭാ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീക്ഷിക്കും വാർഡുകളിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കും നഗരസഭാ ട്രെഞ്ചിങ് ഗ്രൌണ്ടിലും സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കും മൂരിക്കോവൽ ട്രെഞ്ചിങ് ഗ്രൌണ്ടിൽ നിന്ന് ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ ശേഖരിച്ച പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മോഷണം പോയ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായി നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എം കെ ഗിരീഷ് കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റായി ശ്രീനിഷ് ടി പി ചുമതലയേറ്റു സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് പി സി വിഷ്ണുനാഥ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റായി ശ്രീനിഷ് ടി പി ചുമതലയേറ്റു സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് പി സി വിഷ്ണുനാഥ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റിജിൽ മാക്കുറ്റി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കമൽജിത്ത് സന്ദീപ് പാണപ്പുഴ രാഹുൽ ദാമോദരൻ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എം നാരായണൻകുട്ടി ഗോകുൽ ഗോപി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കരിവെള്ളൂരിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് പാടം 
കൊയ്യാനാളില്ലാതെ നശിക്കുന്നു നടീലുത്സവം കെങ്കേമമാക്കുന്നവർ കൊയ്യാൻ സമയമാകുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ലെന്നും കർഷകർ കരവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആണൂർ ചൂലൊടി പാടശേഖരത്തിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് പാടത്ത് കൊയ്യാനാളില്ലാതെ നെല്ല് നശിക്കുന്നു നൂറ്റി അമ്പതോളം ഏക്കർ പാടത്തെ കൃഷിയാണ് കൊയ്യാനാളില്ലാതെ കർഷകരുടെ മനസ്സിൽ തീ കോരിയിടുന്നത് മാസങ്ങളോളമുള്ള കർഷകരുടെ അധ്വാനമാണ് ഇങ്ങനെ പാഴായി പോകുന്നത് ഒപ്പം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനുള്ള അവകാശവും ഹനിക്കപ്പെടുകയാണ് നെൽകൃഷിയെ സർക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കർഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലെന്നും കൊയ്യാൻ സമയമാകുമ്പോൾ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കണമെന്നും പാടശേഖര സമിതി സെക്രട്ടറിയും കർഷകനുമായ ഭരതൻ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുമ്പോൾ കരുവള്ളൂർപ്പേളം പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് തൊഴിലുറപ്പ് ഇല്ല വലിയ പറമ്പിൽ കളിച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് ആദ്യം നെല്ല് ഇത് കൊയ്തെടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ വർഷമായി ഞാൻ തന്നെ ഒരു ഒമ്പത് വർഷത്തോളം ആയി കഴിഞ്ഞു തൊഴിലുറപ്പിൽ ഇത് എങ്ങനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി കൊയ്യുന്ന സമയത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് നിർത്തിവെക്കാനും കൂടി സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പറഞ്ഞു യാതൊരു ബദിര കരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേൾക്കാനുള്ള ഇവർക്ക് യാതൊരു കുറുക്കും അവർക്കില്ല പഞ്ചായത്തിലില്ല നീണ്ടു പരന്നു കിടക്കുന്ന നെൽപ്പാടങ്ങൾ അന്യമാകുന്നൊരു കാലത്താണ് ഇതെന്നും ഓർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് പാടത്ത് വീണ് കിടക്കുന്ന നെൽച്ചെടികൾ ആരുടെയും ഹൃദയം പിളർക്കുന്ന കാഴ്ച തന്നെ യഥാസമയം തൊഴിലാളികളെ കിട്ടാത്തതിനാലും മഴ നീണ്ടതിനാലും ഞാറുകൾ പൂവിട്ടതും കാർഷിക മേഖലയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ നിരാശ പടർത്താതിരിക്കില്ല മൂരാനാളില്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സമയത്ത് പഞ്ചായത്ത് നിന്ന് തൊഴിലുറപ്പിന് വലിയ ജനങ്ങളെല്ലാം അതിൽ പോയി ഒരു പണിക്കും പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കൃഷി നടത്താനാവില്ല അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഞ്ചായത്തെല്ലാം കൊടുക്കണം എന്നാലേ ജനങ്ങൾ അതെ തൊഴിലുറപ്പ് ഈ സമയത്ത് നിർത്തണം എന്തായാലും ഇതുവരെ വളർത്തിയെടുത്ത പാകമാക്കിയ നെൽച്ചെടികളിൽ കർഷകരുടെ കണ്ണുനീരിന്റെ ഉപ്പുരസം കലർന്നിട്ടുണ്ടാകണം ഇനിയൊരിക്കൽ കൂടി കൃഷി ചെയ്യാൻ കർഷകരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ കൂടിയാണിത് അതേസമയം വാർഡ് മെമ്പർ ടി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രശ്നത്തിന് രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പരിഹാരം കാണുമെന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു നല്ല നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ആളുകൾ വയൽ അപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വയലുകളിൽ പാകമായി നിൽക്കുന്ന നെല്ലുകളെല്ലാം കൊയ്തെടുക്കാൻ തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും പൊതുവെ ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ടുണ്ട് കർഷകരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭരണസമിതി ഈ മേഖലയിലും കൂടി തൊഴിലാളികളെ ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യമായ നിലയിൽ കർഷക സംഘടനകളുമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമകരമായ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരവള്ളൂർ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പയ്യന്നൂർ മേഖലയിൽ രണ്ട് സ്കൂളുകളിലാണ് കുട്ടികൾക്കുള്ള കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ നടന്നത് കോവിഡ് വാക്സിനേഷനോട് ആവേശകരമായ പ്രതികരണമാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു വളരെ വേഗത്തിലാണ് കുട്ടികൾക്കുള്ള വാക്സിനേഷൻ പരിപാടി പൂർത്തിയാക്കാനാകുന്നതെന്ന് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ കോവിഡ് നോഡൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ സുനിത മേനോൻ നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്തകളോട് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ വരെ അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് ഏകദേശം ഇന്ന് നമ്മളൊരു അഞ്ഞൂറോളം കുട്ടികളെ അതിൽ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ആയിരം തോളം കുട്ടികൾ ബാക്കി വരും അത് ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള വാക്സിൻ നമ്മൾ നമുക്ക് ഡി എം ഒ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇത്രയും വേഗം തന്നെ കൊടുത്ത് തീർക്കുന്നതാണ് ഷോർട്ടേജ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആറ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഡോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ പിന്നെ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആയിരം ഡോസും കൂടി കിട്ടി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഡോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് കുട്ടികളിലേ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ വാക്സിൻ ഷോർട്ടേജ് ഇല്ല
ചെറുതാഴം ബാങ്ക് ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് നടക്കും സഹകരണ രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സി എം വേണുഗോപാലൻ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പിന്നീട് അതിൻ്റെ മിഷനറി സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ നീണ്ടു പോയി ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തൊന്നിന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി എം വാസവൻ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെറുതാഴം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നരീക്കാംവള്ളിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജനുവരി ഇരുപത്തൊന്നിന് നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഒരേ സമയം ആറുപേർക്ക് ഡയാലിസിസിന് വിധേയമാകാൻ സാധിക്കുന്ന അത്യാധുനിക സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയത് സാധാരണക്കാരായ രോഗികൾക്ക് ഏറെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ സേവനം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സഹകരണ രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും എം വിജൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ക്ലേ ആൻഡ് സെറാമിക്സ് ചെയർമാൻ ടി വി രാജേഷ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സി എം വേണുഗോപാലൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി വി ഗോവിന്ദൻ സെക്രട്ടറി കെ ദാമോദരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ പഴയങ്ങാടി താരാപുരം ശ്രീ ദുർഗാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ മകരപ്പൊങ്കാല സമർപ്പണം നടത്തി കാലങ്ങളായി നടത്തിവരുന്ന മകരപ്പൊങ്കാല ഈ വർഷം കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടത്തിയത് ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ നടന്ന മകരപ്പൊങ്കാലയിൽ നിരവധി സ്ത്രീജനങ്ങളാണ് പങ്കെടുത്തത് ഉത്തര മലബാറിലെ പ്രസിദ്ധ ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നായ താരാപുരം ശ്രീ ദുർഗാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാരഥി പണ്ടാര അടുപ്പിൽ തീ പകർന്നതോടെയാണ് പൊങ്കാല ചടങ്ങിന് ആരംഭം കുറിച്ചത് ക്ഷേത്രം കോമരം അരങ്ങിലെത്തി തിളച്ചു പൊന്തുന്ന പന്തീരുനാഴിയിൽ ഉള്ളം കൈയിൽ കോരിയെടുത്ത് അഷ്ടദിക്കുകളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ചടങ്ങ് ഇവിടെ പൊങ്കാല നടത്തി വരികയാണ് മകരമാസത്തിലെ മുപ്പെട്ട് ചൊവ്വ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ചൊവ്വ ആ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് നമ്മളിവിടെ പൊങ്കാല നടത്തുന്നത് ഉത്തരായന കാലത്തിലേക്ക് സൂര്യൻ മാറി നിൽക്കുന്ന ഈ സമയം പൊതുവെ പ്രകൃതി തന്നെ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്ന പൊങ്കാല സമർപ്പണ ചടങ്ങ് ഇക്കുറി കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചായിരുന്നു നടന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ലെൻസ് ഫെഡ് കണ്ണൂർ താലൂക്ക് സമ്മേളനം കണ്ണൂരിൽ നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലൈസൻസ്ഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ പന്ത്രണ്ടാമത് താലൂക്ക് സമ്മേളനം കണ്ണൂരിൽ നടന്നു എം വിജൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓരോ മേഖലയിലെ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇവിടെ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് ഗൗരവത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ജാതിക്ക് മതത്തിനും അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഇടപെടലുണ്ട് എം ശ്രീജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഷൈൻദാസ് എം ടി ജയഷിത് പി പി കെ മുരളീധരൻ ജയചന്ദ്രൻ എ കെ സി ശശിധരൻ ഷാജി കെ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയായിരിക്കെ വീണ് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന എരുമം പെരുൽ സൌത്തിലെ എ പി രാജന് മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചികിത്സാ സഹായം നൽകി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് തോളലിനും വാരിയലിനും പൊട്ടൽ സംഭവിച്ച രാജൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി ചികിത്സ തുടരുകയാണ് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാതായതോടെ ചികിത്സയ്ക്കും നിത്യ ചെലവുകൾക്കുമായി പണം കണ്ടെത്താൻ വിഷമിക്കുകയാണ് രാജന്റെ കുടുംബം ഇവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അറിഞ്ഞാണ് മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മ മുന്നോട്ടു വന്നത് രാജന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായുള്ള ധനസഹായം മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയ്ക്കു വേണ്ടി രമേശൻ ഹരിത പി സുനോജ് ടി വി സരിൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് കൈമാറി ഭാര്യയിൽ ഇതൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് കിടപ്പിലാണ് പണിയൊന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗീതേശി അവർ പണിയെടുത്തിട്ടാണ് മോന്റെ കാര്യം ഇവരുടെ കാര്യം ഏകദേശം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്വഭാവമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ലൊരു വീടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുടിവെള്ളത്തിന് ഒരു കിണറില്ല ഒരു സൗകര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മളൊരു കുട്ടിയുടെ പുറനാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൃഷ്ണദേവ് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടുനാട്ടിലെ ഒരു
കൃഷ്ണദേവ് എന്ന കുട്ടിയുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിനു കരുതിയ തുക അർഹരായ ആളുകൾക്ക് സഹായം നൽകാൻ മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തകരെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് രാജന് കൈമാറിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ മാതമംഗലം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തും തുടർന്നും തയ്യാറാക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനം സ്കൂളിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം കെ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാതമംഗലം ഗവൺമെന്റ് എൽ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തും തുടർന്നും തയ്യാറാക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനം അതിജീവനം സ്കൂളിൽ നടന്നു എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം കെ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എസ് എം സി ചെയർമാൻ കെ ശ്യാംലാൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വിജയൻ പി വി സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു ഹെഡ്മിസ്റ്റർ പി സുജാത മണിയറ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ ഹെഡ്മിസ്റ്റർ അജിത ശരണ്യ കെ സി രമ്യ ശിവപ്രസാദ് ഡി പുഷ്പലത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു